lo mejor que pudo pasar en Junín. ¿no? Eh, impresionante, contento, feliz. Eh, puedo ver a Sarmiento en primera. Yo en el, en el 80 tenía tres años, era muy chiquito, así que bueno, eh, sufriendo partido tras partido y bueno, gracias a la mano de de Sergio llegamos a, a, a primero y bueno, ahora a disfrutarlo con toda esta gente, con la familia que vamos a la cancha, así que a disfrutarlo en primera. Cuando arrancó Sergio en esta temporada, ¿le tenías fe al equipo? Sí, con Sergio sí, con Sergio sí, la verdad que no me canso de, de, de halagarlo donde hablo y bueno, y más que nada tener un, un cuerpo técnico de Junín, eso me llena de orgullo, yo ando por la zona y me preguntan y, y la verdad se me llenan los ojos de lágrima cuando hablo de Sarmiento y bueno, ojalá podamos mantenerlo en, en primera. Cuando fue la, de, decinos el, el último año tuyo eh, en Sarmiento. 2010, 2010, junio del 2010, después de la campaña esa que habíamos sacado 12 puntos, eh, vino la escoba y bueno, fui para afuera, pero no importa, no importa, la sigo. Gente, igualmente la gente que sigue. Sí, sigue. sí, no importa, sigo trabajando en el club, todos los partidos firmes acá con Ramiro y bueno, y disfrutándolo, la verdad que hoy es un momento para Sarmiento disfrutarlo, tanto en lo... En lo deportivo como en lo institucional, porque es una dirigencia que, que le mete unas pilas bárbaras y bueno, eso ahí se dan los frutos. Cuando las cosas vienen bien, así se dan los frutos. Bueno, a festejar, ¿eh? A festejar, a festejar. y después de tantos años lo vi allá por el 80 hoy me puse a hacer memoria a todas las canchas que fui unas 11 en el 80 81 bueno una emoción muy grande compartirlo con mi hijo compartirlo con tantos jóvenes y bueno qué más se puede pedir esta es la patria chica hay que disfrutarla hoy estuve un poco más nervioso pero sabía que esta no se nos escapaba aparte si no sufríamos no éramos sarmiento era muy difícil que se nos escapara porque había muchas posibilidades. Pero bueno, Sarmiento es así, se sufre y se disfruta. 